sebagai kenang-kenangan sebab ini kali pertama aku mengundi dan terus tukar kerajaan Mari sini aku kongsikan apa perasaan aku sepanjang proses pilihan raya ni lah Sebelum mengundi tu, sebelum masuk ke hari pilihan raya sebenarnya aku ada dua pandangan Sama ada BN akan terus memenangi tapi dengan majoriti yang tipis Dan kedua sama ada kita akan dapat kerajaan campuran Kerajaan campuran ni ialah kerajaan yang banyak parti lah dalam dia Macam ada BN dalam tu, ada pakatan juga, ada PAS Jadi mereka tak boleh membentuk parlimen kalau mereka tak bersepakat Tapi bila aku start je gerak balik ke Johor ke labis tempat aku Aku mula rasa oh no BN akan menang Sebab aku nampak aura BN tu kuat dekat Johor je lah Johor ni kubu kuat UMNO tau Kubu kuat BN Situlah UMNO terasas dekat Batu Pahat Jadi agak logik untuk Johor terus mengekalkan kerusi Barisan Nasional dekat situ Dekat koalisi Pakatan Harapan PH Mereka pun tak sekuat PRU 2013 tau sebenarnya Dah tak ada arwah TGNA Dah tak ada Datuk Sri Anwar Ibrahim Jadi itu semua figure-figure yang kuat dalam Pakatan Rakyat sebelum ni Itu pun tak berjaya untuk mengatasi si Barisan Nasional apatah sekarang apatah setelah calon Perdana Menteri PH yang sebelum ni ada sebut tentang kes memali yang aku rasa habislah larilah undian orang dekat dia ha, dan aku rasa banyak lagi isu-isu yang uh, macam contoh PH punya calon tak bawa IC pergi hari penamaan calon itu semua isu-isu yang memberi kesan kepada PH jadi aku rasa macam tak logik orang di PH tengah hari tu aku keluar mundi ha, ni dah bukti dia jangan kata kakak tak payung ok uh, aku pergi mengundi mestilah undi tu rahsia kan aku start sedar uh, yang PH ada potensi untuk menang aku tengah main bowling saat tu tapi kita orang boleh lima duk check live undi tu kan tak wujud weh second round tu masuk longkang lah <laughs> bola aku tapi aku check yang dekat Malaysia kini tu so aku tengok kejap kan BN, kejap kan PH, aku ni berdebar-debar ni Dak dikduk, dak dikduk Ya Allah aku geram sangat sebab aku rasa macam Kenapa ni hal lambat kira sebab apa Susah sangat ke kira ni, mesti ni aku tolong kira kan Dan kedua aku rasa macam boleh tak kau umum je serentak Maksudnya tak payahlah sikit, 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 sikit Tahu tak sikit-sikit ni sebenarnya mendebar kan <laughs> Jadi, dan aku marah sangat bila dia kata Oh semua boleh tidur lah uh, Nanti saya kejutkan <laughs> tu dia. Macam dia ayah aku pula kejutkan aku tidur Pukul 5, lepas je SPR umum yang rasmi, barulah aku meroncat. Hmm. Baca-baca Facebook kan, dia berkata, kalau uh, pakatan menang, kemungkinan ada darurat lah, ada rusuhan lah. Jadi aku pun salah seorang, daripada salah seorang yang post ke FB aku, oh tenang-tenang je, kita perlukan pertukaran yang aman. <laughs> PH jangan keluar dulu pergi buat demo, BN jangan berusuh, <laughs> macam tu. Aku cuba mengimbangkan semua orang, ya Allah supaya semua orang, janganlah keluar merusuh, aku tak nak. Aku tak nak jadi mesti. Aku nak berterima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional kerana telah menyediakan ataupun berkhidmat untuk rakyat Malaysia selama puluhan tahun. Banyak benda baik yang telah anda lakukan dan ada juga benda jahat yang anda dah lakukan. Tunggu-tunggu je lah. Apa-apa hal tu nanti kan kita roja belakang. Dan terima kasih. Sangat terima kasih untuk transisi yang aman tanpa rusuhan. Terima kasih para pemimpin AMNO, Terima kasih para penyokong AMNO membenarkan pertukaran kerajaan tanpa sebarang pertumpahan darah dan sebarang revolusi revolusi yang kasar, eh tak revolusi tak kasar pun sebenarnya. Tahniah untuk Pakatan Harapan yang telah memenangi uh, pilihan raya Malaysia yang ke-14. Ingat eh, uh, jaga Malaysia lebih elok, bangunkan Malaysia balik dan kalau anda berhonor dengan rakyat Malaysia, tenang-tenang je. Kami akan terus turun ke jalanan dan kami akan lawan tetap lawan tuan-tuan. <t- <t- <t-